तो शेष हो गए उच्च माध्यमिक टेस्ट इलेवेन एनुअल एबार दिन गुना फाइनल परीक्षार जो तो उच्च माध्यमिक जरा देवे ता उच्च माध्यमिक दाओ क्योंकि नीट परीक्षाटी माथाय रखे हमें बार बार बोले आसि उच्च माध्यमिक परीक्षार नम्बर शुदुम्र भर्ती हार जो क्या लागे अन् कोचुते क्या लागे ना तई नीट परीक्षा एवं जी एडभांस ए दवार जो क्यों तुम्हारा मानसिक भाव तैरी हो तो हमें क्लसगुलो शुरू कर हज़ार तेईस प्रथम क्लस आज के दुई तारीख प्रथम क्लस तुम्हारे दो हज़ार तेईस शुरू होटर एंजाइम चैप्टारे मध्य दिए तरह एक छोट एक्सपेरिमेंट तुम्हारे देख एक्सपेरिमेंट ठीक नए ये एंजाइम चैप्टार के बोझार जो एंजाइमर क्च कि एंजाइम क्य जिन को रासायनिक बिक्रिया उपस्थित थे बिक्रिया गतिवेग के बाड़िए देवा को बिक्रिया के शुरू करते सहाज्य करा एन कथा हे तुम्हारा बिक्रिया देखे कि प्रचुर बिक्रिया देखो प्रति मुहूर्त देखो तर एक छोट बिक्रिया तुम्हारे देखा ये एक मोमबाती एट नहीं कारो को सन्देह नहीं कथा हे एंजाइम संगे एर की सम्पर्क आज एंजाइम संगे की सम्पर्क आज एंजाइम संगे डायरेक्ट को सम्पर्क नहीं सम्पूर्ण भौत प्रक्रिया एखे को एंजाम नहीं कथाटी बोलते जाटार संगे एंजाम विशेष भूमिका रही है ये एक छोट देशाल काठी एर पार्ट एर मध्य बारो टारो नहीं बारो नहीं जस्ट काठ ये काठटी के जदि बोली मध्य आगुन धरे जाओ धरबे ना ये आगुने धरते है एबार पोड़ा शुरू कर लो ये पोड़ा हे रासायनिक बिक्रिया रासायनिक बिक्रिया हे कारण ये हिट देवा हलो एक ताप देवा हलो ताप देवार फले आगुन धरल ना क्योंकि आगुन धरतना एवं से जल्से ये एक बिक्रिया ये जल्से ये जालानोटा के एमनी है आगुने धरते होते जाक्रिया के शुरू होते गाप प्रयोग करते हैं ताप छाड़ा क्योंकि को बिक्रिया शुरू होना एक एनार्जी दीते हैं जेटा के बोली एक्टिवेशन एनार्जी तो ये एक्टिवेशन एनार्जी क्ज करके भौत क्षेत्र एक्टिवेशन एनार्जी क्ज डायरेक्ट कर को एक सोर्स अफ एनार्जी दीते हैं भौत एनार्जी और हमारे बायोलजिकल सिसटेम मध्य ये रासायनिक बिक्रिया के शुरू कराते तापर तेम को भूमिका नहीं बसिभाग भूमिका ही हे उत्सेचक एंजाइम एंजाइम कि एक्टिवेशन एनार्जी जे हिट हमें खे मोमबात क्षेत्र देखल देशल काठी जो जालाल तक से क्षेत्र में क्यों एक्टिवेशन एनार्जी मान ताप ये तापटा दिल ओ जलार मत परिस गल ये तापट ना पेले से क्योंकि आगुन धरत ही ना तो बोले सर जी आपनी तो आगुन दिले से जो आगुन धरे गल ठीक है आगुन दिल आगुन धरल क्यों आगुन का कंटिन्यूस जलते थकल कैन कारण एर मध्य रासायनिक बिक्रिया शुरू हो गए काठर मध्य ये काठर मध्य रासायनिक बिक्रिया जो शुरू हो बिक्रिया शुरू होते गाप दरकार से तापटा जेटा बोलिए एक्टिवेशन एनार्जी सक्रियकरण एनार्जी से एनार्जी क्योंकि दिल मोमबाती भौत प्रक्रिया एटे जीव जगत क्षेत्र मन कर खबर खेल से खबर हजम हो कि ना से ठीक कर के उत्सेचक अर्थात उत्सेचक जो थे खबर खूब सहजे हजम हो उत्सेचक जो ना थे खबर हजम होना से ही कारण विड़ी पिकनिक ए पिकनिक चलते जानुरि मास खार पर लोके कि एक डायजिन यम टाइपर किचु खाए जेटा क्योंकि और किचुई ना जो हम उत्सेचक अर्थात एनजाइम्स पेपसिन नियोपेपटिन यूनियनजाइम तुम्हारा बजार यूनियनजाइम कहीं रखो से यूनियनजाइम और कि यूनियनजाइम हम कि अनेकगुल एनजाइम मिश्रण तरह एम आई लेज आए पेपसिन आज ट्रिपसिन आज रिपसिन आज सबग मिले कि शर मध्य ढुके कि खबरगुलो के क्यों ब्रेकडाउन करते सहाज्य कर सहाज्य कर माइंड इट ब्रेकडाउन करा एंजाइम क्ज हे एक बिक्रिया उपस्थित थे से बिक्रिया त्वरान्वित करा ये एंजाइम क्ज एंजाइम बिक्रिया शेषे कि है अपरिवर्तित था 
তাইনা এই নিয়ম যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় হরমোন বিক্রিয়া শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় তাই তো এনজাইম এবং হরমোনের পার্থক্য ভালো করে পড়বে দ্যাটস ইন কনফিউজিং তো আমরা এই এনজাইমটাকে খুব ভালো করে পড়বো ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং অতি সহজ এবং নিটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার তাছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাস ইলেভেন সব ক্ষেত্রে রিলেটেড প্রশ্ন আসে তো উচ্চ মাধ্যমিকের পার্ট নয় ইলেভেনের পার্ট মেনলি তো তোমরা ইলেভেনেও এটা দেখতে পারো তুমি এরপরে আমরা শুরু করছি এই উৎসেচকের অংশটুকু দেখো তাহলে এ কী করে অ্যাক্টিভেশন এনার্জিকে অর্থাৎ যে কোনো একটা বিক্রিয়া উপস্থিতি থেকে তার যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যতটা দরকার ছিল সেটাকে কমিয়ে দেয় ঠিক আছে তো উৎসেচকের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথমে আমরা দেখে নেব উৎসেচকের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে কি অল আর প্রোটিনস ফিউ নিউক্লিক অ্যাসিড ডাইবোজাম আমি ইংরেজিতে লিখেছি কন্টেন্ট ইংরেজির হলো অসুবিধা নিয়ে আমরা বাংলায় বলছি যে সবগুলি প্রোটিন অর্থাৎ সব এনজাইম কি হয় প্রোটিন ধর্মী হয় সব এনজাইমই প্রোটিন ধর্মী কিন্তু সব প্রোটিন এনজাইম নয় এই এই গতানুগতিক যে প্রশ্নটা এটা সেই শুরু থেকে আসছে যতদিন থেকে জানা হয়ে গেছে যে সমস্ত এনজাইম হচ্ছে প্রোটিন এক্সেপশান আছে সেই এক্সেপশানটা তোমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে আর এন এস রাইবো রাইবোজাইম আর এন এনজাইম আর এন এস পি মানে কিছু নিউক্লিওটাইডস আছে সেই নিউক্লিওটাইডসগুলো কী হচ্ছে তারা প্রোটিন ধর্মী নয় কিন্তু তারা উৎসেচকের মতো কাজ করে এই একটা আর এন এ বা রাইবোজাইম রাইবোজাইম একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক যেটা হচ্ছে প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে অর্থাৎ প্রথমে আমাদের প্রাণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক অনেক ডিবেট আছে প্রাণ সৃষ্টির প্রথম কে করেছিল প্রাণ সৃষ্টির প্রথমে কে এসেছিল প্রথমে বলা হয় যে সবার আগে এসেছিল ভাইরাস হ্যাঁ ভাইরাসের আগে কেউ নেই কিন্তু তার আগেও বলা হচ্ছে না ভাইরাসের আগে যখন জলে প্রাণ সৃষ্টি হলো তখন নাকি রাইবোজাইম ছিল মানে কতগুলো নিউক্লিক অ্যাসিড একসঙ্গে মিলে সেটা ক্যাটালাইটিক অ্যাক্টিভিটি দেখাতো সেটাকে রাইবোজাইম বলে রাইবোজাইম মানে আর এন এ এনজাইম অর্থাৎ আর এন এ একটা নিউক্লিক অ্যাসিড এ এনজাইমের মতো কাজ করে নিজের কাজটা নিজেই করতে পারে যেমন স্প্লাইসিং নিজের কাজটা নিজেই করতে পারে স্প্লাইসিং আর এন এ স্প্লাইসিং তোমরা পড়বে ক্লাস টুয়েলভে ওঠে স্প্লাইসিং মানে জোড়া লাগানো সে নিজের কাজটা নিজেই করতে পারে তো নিজের কাজকে নিজেই করা এই যে করতে পারা বা করাকে ত্বরান্বিত করা এই কাজটা এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি তাহলে এটা সেলফ এনজাইমের মতো কাজ করে মানে নিজের কাজ নিজেই করছে তাহলে এটা রাইবোজাইম আর এন এ যেহেতু এনজাইমের মতো কাজ করছে তাহলে নাম রাইবোজাইম তাহলে এটা গেল আর এন এস পি একটা এক্সাম্পল রাইবোজাইম এটা গেল একটা আচ্ছা এটা একটা বৈশিষ্ট্য অল এনজাইমস আর প্রোটিন এক্সেপ্ট রাইবোজাইমস ঠিক আছে প্রোটিন ছাড়া কোনো এনজাইম নেই একটা এক্সেপশনস আছে কি রাইবোজাইম এক নম্বর ধরুন হচ্ছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিডেন্ট কোয়ার্টার স্ট্রাকচার্স প্রাইজেন্ট মানে এর মধ্যে প্রাইমারি সেকেন্ডারি কোয়াটারনারি টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার থাকে জাস্ট লাইক এ প্রোটিন মানে একেবারে প্রোটিনের মতো এর প্রোটিন ছাড়া কিছুই নয় তো প্রোটিনই প্রাইমারি স্ট্রাকচারে কী হবে তোমরা জানো প্রাইমারি স্ট্রাকচারে কী হবে প্রাইমারি স্ট্রাকচার হবে শুধুমাত্র অ্যামানিসগুলো পরপর পরপর থাকবে আর এগুলোকে জুড়ে দেবে কি দিয়ে পেপটাইট বন্ডে প্রাইমারি স্ট্রাকচার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারে একটু হেলিকেল স্ট্রাকচার হবে নিজেদের মধ্যে একটু বন্ধনী টন্ধনী তৈরি হবে টার্সিয়ারি কোয়াটারনারি স্ট্রাকচারে কী হবে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি 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 স্ট্রাকচারে অ্যাক্টিভ সাইড থাকে কোয়াটারনারি স্ট্রাকচারে অ্যাক্টিভ সাইড থাকে ঠিক আছে আর আইসো ইঞ্জাইম তৈরি হয় আইসো ইঞ্জাইম কি আমরা আগেও বলবো পরে বলছি তো এ হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো পরপর হয়ে এটা হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্রাকচার এটারই হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার যখন হয় তখন হেলিকেল স্ট্রাকচার হয় তোমরা যেন হাইড্রোজেন বন্ধনী থাকবে টার্সিয়ারি স্ট্রাকচারে অ্যাক্টিভ সাইড থাকবে টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার কী থাকবে অ্যাক্টিভ সাইড থাকবে টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার রেদার বেটার মানে হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের পরের স্টেজ এটার ক্ষেত্রে কিন্তু মানে এরকম বলতে পারো একটা লুপ এরকম এরকম লুপ ফর্ম করে এখানে একটা পকেট তৈরি হলো এই পকেটের মধ্যে সাবস্টেট এনজাইম সাবস্টেট ঢুকে সাবস্টেটটাকে ব্রেকডাউন করতে পারে তো এক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাক্টিভ সাইড থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আসতে পারে যেখানে কিন্তু অ্যাক্টিভ সাইড কোন কোন সিচুয়েশন থাকতে পারে কোন কোন থ্রি ডাইমেনশনাল হেলিকাল স্ট্রাকচার থাকতে পারে একটা হচ্ছে টার্সারি স্ট্রাকচার একটা হচ্ছে কটানের স্ট্রাকচার কটানের স্ট্রাকচার তাদের আরেকটু কমপ্লেক্স এবং কার্যকরী তাহলে এটা গেল আচ্ছা অ্যাক্টিভ সাইড অফ দি এনজাইমটা কি অ্যাক্টিভ সাইড ব্যাপারটা কি জানা দরকার অ্যাক্টিভ সাইড মানে হচ্ছে একটি উৎসেচক এর তার অ্যাক্টিভ সাইড কোনটা হবে একটি উৎসেচক মানে একটি তালা যদি মনে করো একটা উৎসেচক হয় তাহলে সেটার আমরা সব জায়গায় কি চাবি ঢুকোতে পারবো এখানে একটা তালার ছবি দিয়ে দিয়েছি তালা সব জায়গায় চাবি ঢুকানো যাবে না তালার একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে যেটা চাবি ঢুকানো যাবে এবং সেখান থেকে
এটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ সাইট এই অ্যাক্টিভ সাইটে যতক্ষণ না সাবস্টেট প্রবেশ করছে এই অ্যাক্টিভ সাইটে যতক্ষণ না সাবস্টেট প্রবেশ করছে ততক্ষণ কিন্তু তালা খুলবে না তাহলে এনজাইম সাবস্টেট কমপ্লেক্স অর্থাৎ অ্যাক্টিভ সাইট হচ্ছে সেই জায়গাটা এনজাইমের যেখানে সাবস্টেট এসে জুড়ে এবং সাবস্টেট যার সঙ্গে এমনভাবে খাপে খাপ যদি মিলে যায় তবেই হবে তাহলে নাই এখানে কী বলছে অ্যাকচুয়ালি এনজাইম আর সাবস্টেটের সম্পর্কটা বোঝানোর জন্য অনেকগুলো থিওরি এসছে তার মধ্যে খোসলাজ খোসলা 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 কার খোসলা একটা সিনেমা আছে দেখে নেবে খোসলা খোসলা এর ইন্ডিউস ফিড থিওরিটা খেটে যায় বাকি লক অ্যান্ড কি থিওরি ফিসার্সের লক অ্যান্ড কি থিওরি কাজ করেনি লক অ্যান্ড কি থিওরি কিন্তু অনেক দিন মানুষ চিন্তা ভাবনা করেছে না এনজাইম সাবস্টেট মানে হয় এটাই কারণ এনজাইমটা হচ্ছে লক আর সাবস্টেটটা হচ্ছে কি যতক্ষণ কি না লকের অ্যাক্টিভ সাইডে যাচ্ছে অর্থাৎ মনে করো আমরা যদি গ্লুকোজ খাই তাহলে হেক্সোকাইনেজ বলে যে এনজাইমটা আছে সেই এনজাইমটার অ্যাক্টিভ সাইডের মধ্যে গ্লুকোজ ঝুঁকতে হবে যদি ঢোকে তাহলে এনজাইম থেকে গ্লুকোজ ব্রেক ডাউন হবে আর না হলে ব্রেক ডাউন হবে না ফার্স্ট স্টেপ যে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে করে হচ্ছে এনজাইম সাবস্টেটের অ্যাক্টিভ সাইড অ্যাক্টিভ সাইড হচ্ছে সেই জায়গাটা একটা এনজাইমের যে জায়গায় কি হয় না এনজাইম ব্রেক ডাউন হয়ে সাবস্টেটে কনভার্ট হয় অর্থাৎ যে জায়গায় প্রবেশ করলে সে এনজাইম সাবস্টেটের বিক্রিয়াটা শুরু হবে সেইটাকে বলা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভ সাইট আচ্ছা এখানে আরেকটা টার্ন তোমাদের জেনে রাখা দরকার এনজাইমের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে টার্ন ওভার নাম্বার আর হচ্ছে কে এম ভ্যালু টার্ন ওভার নাম্বার হচ্ছে একটা ইউনিট সময় ভালো করে মনে রাখবে একটা ইউনিট সময়ে একটা এনজাইম যতগুলো সাবস্ট্রেটকে প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে পারে ইয়েস এখানে সবচেয়ে বেশি টার্ন ওভার ওয়ালা এনজাইমের নাম হচ্ছে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এইচ টু ওকে একসঙ্গে জুড়ে দেয় যে এনজাইম কার্বন ডাই হাইড্রেস সেই এনজাইমটা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি সাবস্ট্রেটকে এ কী করে ব্রেক ডাউন করতে পারে ঠিক আছে প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে পারে হুম তাহলে টার্ন ওভার নাম্বার হচ্ছে সেই নাম্বারটা যে একটা নির্দিষ্ট সময় সেটা মিনিট হতে পারে যা কিছু হতে পারে সেই নির্দিষ্ট সময়ে একটা উৎসেচক যতগুলো একটি উৎসেচক অনু মনে রাখবে যতগুলো সাবস্ট্রেটকে প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে পারে সাবস্ট্রেট কি এখানে তুমি আমি আমি প্রথমেই যে বিক্রিয়াটা করলাম সে বিক্রিয়ায় কী দেখালাম না একটা কাঠকে আমি জ্বালালাম এই কাঠটা ছিল সাবস্ট্রেট তাহলে কতগুলো সাবস্ট্রেটকে এনজাইমে কনভার্ট করতে মানে প্রোডাক্টে কনভার্ট করতে পারে এটাই হচ্ছে তোমার গিয়ে টার্ন ওভার নাম্বার আচ্ছা এখানে কে এম ভ্যালু বলে আরেকটা আছে মাইকেলিস মেনটেন কনস্ট্যান্ট বলে কে কে এম মাইকেলিস অ্যান্ড মেনটেন মাইকেলিস মাইকেলিস অ্যান্ড মেনটেন এই দুজন কি করেছে একটা সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট করেছিল যার মধ্যে দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে একটি উৎসেচক কখন তার সর্বোচ্চ অ্যাক্টিভিটি প্রদর্শন করবে এখানে কেম ভ্যালু হচ্ছে সেই পরিমাণ সাবস্টেট সেই পরিমাণ সাবস্টেট অর্থাৎ সেই পরিমাণ বিক্রিয়ক বলতে পারো সেই পরিমাণ সাবস্টেট যে পরিমাণ সাবস্টেট থাকলে একটি উৎসেচক তার যে সর্বোচ্চ গতি তার আর্ধেক প্রদর্শন করে ব্যাপারটা কি বোঝা গেল কে এম ইজিক্যাল টু সে যেন লেখা হয় কে এম ইজিক্যাল টু হাফ ভি ম্যাক্স এই ভি ম্যাক্স কথাটার মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাল ভেলসিটি হাফ ম্যাক্সিমাল ভেলসিটি মানে ওর সর্বোচ্চ গতির আর্ধেক গতি তাহলে কে এম হচ্ছে একটা কি একটা সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশন কে এম হচ্ছে সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশন মনে রাখবে কে এম হচ্ছে সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশন ঠিক আছে কে এম হচ্ছে সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশন সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ এমন একটা সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশন এনজাইম এবং সাবস্টেটের মধ্যে থাকবে অর্থাৎ এমন এনজাইম সাবস্টেটের রিয়াকশনের মধ্যে এমন একটা সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশন থাকবে যে সাবস্টেট কনসেন্ট্রেশন থাকলে সর্বোচ্চ যা গতি হওয়া ছিল উচিত ছিল তার আর্ধেক ভেলসিটি সে অ্যাচিভ করতে পারবে এই বিক্রিয়াটা অ্যাচিভ করতে পারবে তাহলে সেই কনসেন্ট্রেশনকে সেই পরিমাণ যে সাবস্টেট সেই সাবস্টেটকে বলা হচ্ছে কি না 
হাফ অফ দ্য ভি ম্যাক্স অর্থাৎ কে এম ভ্যালু তাহলে এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে কে এম ভ্যালু ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া ক্ষেত্রে কে এম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড টার্ন ওভার নাম্বার এই দুটো এই দুটো কিন্তু কনস্ট্যান্ট টার্ন ওভার নাম্বার অ্যান্ড কে এম ভ্যালু ইট ইজ আর বোথ কনস্ট্যান্ট আচ্ছা আরেকটা বিষয় মনে রাখা দরকার আছে সেটা হচ্ছে সেটা কি না কে এম ভ্যালু কোনো একটা এনজাইমে তোমাকে এবার প্রশ্ন করতে পারে কোনো একটি এনজাইমের কে এম ভ্যালু অনেক বেশি কে এম ভ্যালু অনেক বেশি মানে কি কে এম ভ্যালু অনেক বেশি মানে হচ্ছে সেই এনজাইমটার ক্ষেত্রে সেই এনজাইমটা বা সেই উৎসেচকটার ক্ষেত্রে হাফ অফ দ্য ম্যাক্সিমাল ভেলসিটি অর্থাৎ তার যে সর্বোচ্চ গতি তার আর্ধেক অ্যাচিভ করতে গেলে অনেক বেশি পরিমাণে সাবস্ট্রেট দরকার হয় মনে করে এখানে হেক্সোকাইনেজ একটা উৎসেচক সেই হেক্সোকাইনেজ উৎসেচকটা কি করবে গ্লুকোজকে ব্রেক ডাউন করবে তো গ্লুকোজকে ব্রেক ডাউন করতে গেলে সে হেক্সোকাইনেজের কে মনে করো অনেক বেশি তাহলে অনেক বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ থাকতে হবে তবে সেই গ্লুকোজটাকে কি করবে ও হাফ অফ দ্য ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটিতে পৌঁছাবে অর্থাৎ এটা কিন্তু ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল কোনো একটা উৎসেচকের কার্যকারিতার সঙ্গে অর্থাৎ কে এম ভ্যালু যত বেশি হবে তত বুঝতে হবে যে সেই উৎসেচকটার সাবস্টেটের প্রতি আকর্ষণ কম এবং তার কার্যকারিতা কিন্তু অতটা বেশি নয় মানে এনজাইম অ্যাক্টিভিটি এনজাইমের অ্যাক্টিভিটি যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সেই এনজাইম অ্যাক্টিভিটি কিন্তু অনেক কম এনজাইম অ্যাক্টিভিটি অনেক বেশি নয় এনজাইম অ্যাক্টিভিটি বেশি মানে হাফ অফ দ্য ম্যাক্সিমাল ভেলোসিটি পৌঁছাতে গিয়ে খুব অল্প পরিমাণ সাবস্টেট লাগে অল্প সাবস্টেট দিলে সে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটির আর্ধেকটা অ্যাচিভ করে যাচ্ছে তার মানে এনজাম সাবস্টেট রিয়াকশান ইজ ভেরি হাই বোঝা গেল তাহলে সাবস্টেট কনসেনট্রেশন সাবস্টেট বলতে এখানে বলতে গেলে কোনো একটা বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে মনে করে এখানে গ্লুকোজের ক্ষেত্রে গ্লুকোজের সাবস্টেট একটা কারণে একটা এনজাইম তারপরে মনে করে একটা প্রোটিন সেটার ক্ষেত্রে পেপসিন হচ্ছে একটা এনজাইম প্রোটিনটা হচ্ছে সাবস্টেট তাহলে এইভাবে করে কিন্তু তোমরা কে এম ভ্যালু এটা কিন্তু ফার্স্ট পার্ট এনজাইমের আমি শুধু এটুকু বললাম তোমাদের কেমন লাগছে হলে আমি সেকেন্ড পার্ট আপলোড করব আর যদি খারাপ লাগে তোমরা বলবে আমি আপলোড করব না তাহলে থ্যাংক ইউ